Hola. Hola, buenos días a todos. Son las 3 de la mañana, vamos camino a Croacia y aquí empieza la segunda parte de Croacia con Dubrovni, así que disfruten porque este va a ser un largo viaje. Son las 7 y 40, hemos um, manejado how many hours? Cuatro, cuatro horas. Hemos manejado cuatro horas, todavía nos faltan cinco o seis horas más. Un viaje largo, pero va a ver la pena. only four hours a little bit less than four hours left so the major part is behind us thanks god the only problem is the traffic the traffic is really crazy it's the second time in this country and for the first time I was wondering what is what is wrong really what is wrong with croatia how is it possible that you always have to stop on a highway a few reasons we find out one of the reason is that they have this really old system that you have to pay every part of the highway you use and they're stopping you with gates where you have to pay and this combined with the amount of tourists and with the amount of the car on the yeah, highway it's, it's too many people is a very bad combination this could work in countries like small countries you know like with less people but you can only see cars from Poland, from Germany, from uh, Austria, from Hungary, and it's crazy. The other one is uh, Croatian people, they just don't use no, the indicator. No, yeah. They are keep going, changing lanes son and then como, son, making the traffic. Son como los panameños. Exactamente. <laughs> Para um, los que han manejado en Panamá, uh, ya se imaginarán. The other reason, so it's super busy, they have this case where, they, where they are stopping you, uh, where you have to pay. Um, and the other one, they most of the time has only um, two lanes, uh, which is obviously not enough for this amount of car. And a lot of road closure and a lot of uh, maintenance. So. Yeah, just be prepared and if you are planning to do a trip that takes 10 hours for sure it's going to be 13 hours at the end or even more like last week we took the trip it's supposed to be five and a half and then it took like nine um, yeah so that's something that you have to be aware of when driving in Croatia we're gonna pass Adar now and we are planning to take a little break around split we're gonna do the last two hours drive from Split to Dubrovnik. Well, we have to stop at some point. We're gonna, we're gonna check in there. Después de 15 horas manejando, finalmente llegamos a Dubrovnik. Ha pasado de todo, 
de todo. Ha sido una experiencia agridulce porque hemos pasado más tiempo en el carro del que pensábamos que íbamos a pasar. Pero bueno, ya estamos aquí y ahora a disfrutar. Bien, finalmente encontramos parking, pero eh, ahora tenemos que caminar 27 minutos. Así que allá vamos. Bienvenidos a tu Dubrovnik. Hay un dicho que dice, deja de preocuparte por los baches de la carretera y celebra el viaje. Y eso es lo que nos toca hacer cada vez que decidimos emprender una aventura. Recuerda siempre que viajar es la mejor universidad de la vida. Y no, no tienes que tener respuesta para todo. Así nos recibe Dubrovnik, con este atardecer que pinta esta pequeña ciudad. Al entrar, es inevitable dejarte sorprender por su arquitectura, historia, por su ambiente relajado y definitivamente sus vistas desde la muralla. El casco antiguo en sí se puede descubrir con un cómodo paseo. Además, hay muchas atracciones en Dubrovnik y sus alrededores. Puedes caminar hasta una montaña cercana para ver la ciudad desde un ángulo increíble. Si no te gusta caminar tanto, puedes usar una de las atracciones de Dubrovnik, el teleférico, para llegar allí. Viaja el primer día a la isla de Lokrum, donde se puede nadar y también ver el trono de hierro que HBO le dio a la ciudad. Uno de los programas más recomendados son las murallas de Dubrovnik, el paseo por la muralla de la ciudad cuya historia comenzó en el siglo VII, pero adquirió su forma y características actuales entre los siglos XII y XVII.
La muralla que rodea casi todo el casco antiguo tiene 25 metros de altura y unos 2 kilómetros de longitud. Vale la pena visitarlo al final de la tarde o temprano en la noche para que puedas admirar su belleza con una increíble puesta de sol sobre la bahía y toda la ciudad. Te recomendamos no solo visitar las áreas turísticas, sino compartir con los lugareños y de esta forma verás lo única que es su cultura. Recuerda que Dubrovnik es un lugar mágico, donde viajar en el tiempo se hace realidad. Y con este maravilloso atardecer, nos despedimos de este video. Thank you for watching this video and we do hope that you enjoyed the same day as we did. It's amazing and it's highly recommended. <laughs>